Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer o tutorial básico de uma bomba centrífuga feita no programa SOLIDWORKS. Eu tenho aqui o conjunto completo. Nós vamos fazer este conjunto em vários vídeos. Vamos começar aqui. Eu tenho aqui o subconjunto da bomba. Nós vamos começar fazendo o casing. Eu tenho aqui o casing pronto. Nós vamos fazer esta peça inicial, o primeiro vídeo. Eu tenho aqui o desenho em PDF do conjunto e os detalhes das peças. Este desenho do PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só você entrar no vídeo do canal, clicar aqui em mostrar mais. E tem um arquivo em PDF para você baixar. Vamos voltar aqui. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SOLIDWORKS, vou começar um arquivo novo, vou clicar aqui em New, vou selecionar parte, vou clicar em OK. Estou na tela de desenho, eu tenho uma pasta aqui criada para salvar os arquivos, então crie esta pasta para deixar todos os arquivos aqui dentro. Eu vou voltar aqui para o SOLID, eu vou clicar aqui em SAVE, vamos ver no PDF... Então, vou começar fazendo aqui o case, então o pump, pump case, vamos voltar para o solid. Então, vou entrar com o nome, pump case. Vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF o desenho. Eu vou começar aqui fazendo este perfil, vamos aproximar mais aqui. Então, vou fazer este perfil aqui interno para iniciar o meu desenho. Vamos voltar para o solid. Então, vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou selecionar este plano aqui, o direito, ele ajustou o plano na tela para mim, eu vou clicar aqui em linha, na seta, clicar em Center Line, vou clicar aqui na origem e vou desenhar uma linha de centro, vou dar ESC, vamos ver aqui no PDF, então o tamanho total da peça é 114, eu vou fazer esta linha aqui um pouco maior. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar na linha. E vou clicar aqui embaixo. Vou fazer aqui com 120. Enter. Vou clicar aqui em linha. Vou aproximar o meu desenho. Eu vou subir aqui deslocado do centro. Vou clicar aqui em cima e começar o meu desenho. Está vertical. Vou descer. Vou dar outro clique. Vou vir para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Vou fazer a linha inclinada, vou clicar aqui, vou vir para a direita, dar outro clique, vou descer, está vertical, dar outro clique, vir para a direita, dar outro clique, subir e dar outro clique. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Se eu passar da metade da linha de centro, muda para diâmetro, então vou levar aqui fora e vou colocar aqui a cota. Vamos ver no PDF. Então, esse diâmetro aqui interno é 154. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui e entrar com 154. Enter. Então, está feito o primeiro diâmetro. Vou afastar aqui um pouco. Eu vou clicar nesta linha. Ele já pega a linha de centro, já estava selecionado. Eu vou clicar aqui fora. Aqui o diâmetro é 75. Enter. Eu vou clicar nesta outra linha. Pegou a linha de centro já, vou clicar aqui fora. Aqui o diâmetro é 72. Enter. Eu vou clicar aqui neste endpoint, eu vou clicar no vazio. Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui dentro. Aqui é 50. Enter. Eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na origem do sólido. E vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então o deslocamento é 34. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui e vou entrar com 34. Enter. Então, está feito o deslocamento que eu preciso. Eu vou continuar cotando, vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui neste endpoint, eu vou aproximar. E vou clicar neste endpoint da linha. Vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, esta medida é 73, a próxima é 75. Vamos voltar para o sólido. Vou clicar aqui. Aqui é 73. Enter. Vou aproximar aqui. Faltou aqui um degrau, né? Vamos fazer, não tem problema. 
Então, vou clicar em linha novamente. Vou clicar aqui em qualquer lugar da linha e vou fazer o degrau. Vou vir para cá, alinhando com a origem aqui. Ó. Vou dar ESC. Vou clicar em Trim. Vou cortar esse excesso aqui, ó. clicar em Arrastar. Agora sim. Vou clicar aqui em Dimensão. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada. Vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Aqui é 79, vamos voltar. Então, vou clicar aqui e entrar com 79, Enter. Então, está feito aqui o dimensão correto, ó, arrumou a dimensão. Vou clicar no vazio, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui embaixo. Aqui é 75, Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha, clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora, passando no meio da linha de centro, para virar diâmetro. Aqui é 64, Enter. Eu vou clicar aqui, afastar um pouco, vou clicar neste endpoint, e vou clicar neste endpoint, e vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF, então a dimensão total é 114, vamos voltar. Então, vou clicar aqui e vou entrar com 114, Enter. Vou aproximar aqui, vou dar ESC em dimensão, e vou clicar nesta linha e puxar aqui, ó, deixar alinhado. Vou clicar neste endpoint e unir com esse endpoint. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para ajustar na tela, o fit. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer esse perfil externo aqui, ó. Então tem esse degrau aqui, ó. Desenho aqui. Vamos fazer aqui com 34, ó. Tem o um diâmetro de 170, tem o um diâmetro de 190. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar em linha. Vou clicar neste endpoint. E vou desenhar a linha, passando aqui da origem. Ó. Então, mais ou menos aqui. Vou clicar fazer o degrau. Vou vir para cá, vou dar outro clique. E vou fazer a linha inclinada aqui. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora, passando para diâmetro. Vamos ver no PDF. Então, o diâmetro externo é 190. E o outro diâmetro aqui é 170. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui, entrar com 190. Enter. Vou clicar nesta linha. Ele já pegou a linha de centro. Vou clicar aqui deste lado. Aqui é 170. Enter. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 34. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Aqui é 55 o canto, vamos voltar, então vou entrar aqui com 55, Enter. Vou continuar aqui, vou fechar dimensão, vou aproximar meu desenho, vou clicar no vazio, eu vou apertar Shift, segurar, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha e vou selecionar aqui paralelo. Vou confirmar propriedades, vou continuar fazendo meu desenho, vou clicar em linha, vou clicar neste endpoint e desenhar o perfil aqui, ó. Vou clicar aqui, vou descer aqui vertical, vou dar outro clique e vou fazer o meu perfil. Vou clicar aqui subir, vou passar aqui o diâmetro um pouco aqui, ó, aqui próximo, vou clicar, vou vir para a direita, vou clicar, vou descer aqui, alinhar com esse endpoint, eu vou dar um clique e vou fechar o meu desenho aqui. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou afastar um pouco o desenho. Vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então, esse diâmetro aqui fora é 89, é, 90, é 89, desculpa. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 89. Enter. Vou clicar nesta linha, ele já pega a linha de centro. Vou clicar aqui. Aqui é 80. Enter. Vou dar ESC no teclado. Mais uma vez, vou clicar nesta cota, afastar para cá. Vou clicar nesta cota, afastar aqui. Clicar nesta cota e ajustar aqui. Agora está bom. Vou continuar cotando. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então, aqui, este canto é 80. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 80. Enter. Vou clicar no vazio. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Vou subir aqui e dar um clique. 
Aqui é 3 e Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Aqui é 19, ó. vamos voltar. Então, vou clicar aqui e entrar com 19. Enter. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora, passando para diâmetro. Vou clicar aqui. Vamos ver no PDF. Então, este diâmetro de fora é 102 e o próximo é 165. Vamos voltar. Então, aqui vou clicar, vou entrar com 102. Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Ele já pegou o diâmetro. Vou clicar aqui fora. Aqui é 165. Enter. Vou dar ESC. Vou arrumar a cota aqui. Dar ESC novamente. Vou puxar essa cota maior para fora. Vou puxar essa um pouco para cá. E ajustar aqui. E está pronto o meu perfil. Vou clicar no vazio. Está feito o contorno da peça. Vou fechar aqui o disquete. Vou girar aqui e clicar em View Orientation. Vou clicar em Isométrico. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar em Revolve Boss Base. Ele já pega o perfil, já estava selecionado e já seleciona a linha de centro. Ó, e está 360 graus. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em View Orientation. E vou clicar aqui em Isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta perna da peça. Ó. Tem o um dimensional aqui. A largura. Então, esta, esse detalhe aqui dos dois lados. Vamos voltar aqui na vista. Vou clicar aqui para voltar para o Solid. Vou selecionar aqui Sketch. Vou clicar em Sketch. E vou selecionar o plano que eu quero fazer. Vou expandir aqui a árvore. Vou clicar no Front Plane. Vou clicar aqui para cortar a vista. Então, ele cortou no plano que eu quero. Vou confirmar o corte. Vou clicar no esquete com o botão direito. Clicar aqui normal lá. Vou aqui desenhar o meu perfil. Clicar em line. Vou aproximar aqui a parte de baixo. Eu vou clicar aqui e fazer o desenho. Vou descer aqui. Está vertical. Vou clicar. Vou vir para a esquerda. Dar um clique. Subir. E dar outro clique. Fazer a linha aqui já ficando paralelo. Ó. Vou dar ESC, vou clicar aqui nesta linha, selecionar, vou apertar Shift e vou clicar nesta linha. Então, ela já está paralela, eu não preciso mudar para paralelo, já ficou. Vou dar ESC aqui para sair, eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar na origem, vou clicar neste canto aqui. Vou clicar aqui do lado, aqui é 7 e 7, Enter. Eu vou clicar aqui no vazio, vou clicar na origem novamente e vou clicar neste canto, vou clicar aqui do lado. Aqui é 112, Enter. Vou afastar aqui meu desenho um pouco. Vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 10, Enter. Vou clicar nesta linha vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 10 também, Enter. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Vou fechar dimensão, vou clicar em linha e vou desenhar a linha aqui. Ó. Vou fazer inclinada. Vou descer. Vou alinhar com o endpoint, vou clicar aqui, vou vir para a direita, vou dar outro clique. Alinhar o endpoint, vou clicar aqui fazendo perpendicular também, ó, paralelo, desculpa, aqui. Então, já está paralelo, vou dar ESC, vou clicar na linha. Então, está paralelo as duas linhas, ó, já está feito. Vou clicar em dimensão, vou clicar na origem e vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF, então, tenho 190... A metade é 95, então vou clicar aqui, entrar com 95, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar neste canto e vou clicar na origem. Vou clicar aqui embaixo. Aqui também é 95, Enter. Vou dar ESC no teclado, vou clicar neste endpoint, vou apertar Shift no teclado e vou clicar neste endpoint. Vou aproximar mais aqui para pegar o endpoint, vou clicar neste endpoint, vou afastar. Vou selecionar aqui horizontal, então está alinhado. Vou clicar aqui para confirmar propriedade. Vou clicar neste endpoint, apertar Shift, clicar neste endpoint. Vou selecionar horizontal. Vou confirmar propriedades. Vou clicar nesta linha. Vou apertar Shift, vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha. Vou selecionar aqui igual. Então as duas linhas ficaram com o mesmo comprimento. Está aqui, ó. Vou confirmar propriedade. 
vou continuar aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui dentro. Vou entrar com 10, enter. Vou dar ESC, vou clicar aqui neste endpoint, apertar Shift e clicar neste endpoint. E vou selecionar o horizontal. Vou fechar aqui meu comando, vamos aproximar o desenho. Eu vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou fazer uma circunferência aqui, ó. Aqui está bom. Vou dar ESC, vou clicar aqui em trim na seta, vou clicar em estende entidades. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Vou mudar aqui para trim, selecionar trim e vou cortar aqui o excesso. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste arco clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então, tem uma dimensão aqui de 170, ó. então a perna tem que tocar nessa dimensão. Vamos voltar para o Solid. Então, vou fazer aqui uma dimensão em raio de 80. Enter. Então, ele está tocando na dimensão que eu preciso. Vou fechar a dimensão da Aresc. Preciso colocar o ângulo aqui que está faltando. Eu vou clicar dimensão novamente. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 35. Enter. Então, está definido o meu desenho. Está pronto o meu sketch. Vou terminar aqui dimensão. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em orientação de vista. Clicar em trimétrico. Vou tirar o meio corte. Vou clicar no vazio, vou clicar em Feature, vou clicar em Extrude Boss Base. Eu vou clicar aqui na árvore, expandir a árvore e vou clicar no Sketch, ó, dar um clique. Então, selecionou os dois Sketches. Eu vou entrar com a dimensão aqui, é 36. Enter. E vou mudar aqui de Blind, vou mudar aqui para Simétrico, Mid Plane. Então, ficou para os dois lados. Vamos confirmar aqui no PDF, ó. Então, é 36 e está no meio da linha de centro, no meio do plano. Vamos voltar. Eu vou confirmar aqui o comando. Está feito aqui as duas pernas, do jeito que a gente precisa. Vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa nervura que tem aqui embaixo. Ó. Então, tem essa espessura aqui. Ó. Tem a dimensão aqui de 6 milímetros no corte. Ó. Então, vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em Sketch. Vou selecionar Sketch novamente. E vou selecionar o Front Plane. Vou clicar aqui em Meio Corte. Seção de Vista. Está no plano que eu quero. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Sketch 3. Vou clicar com o botão direito. Clicar Normal Tool. Vou aproximar aqui embaixo. Vou clicar aqui em Linha. E vou fazer o perfil aqui, ó. Vou desenhar o meu perfil, então vou clicar aqui, iniciar o perfil. Vou vir aqui, clicar nesse endpoint e vou fazer a linha aqui paralela em cima. Vou clicar aqui, vou dar ESC, vou clicar em linha novamente e vou fazer para este lado. Vou clicar aqui, vou clicar neste endpoint, vou subir clicar aqui neste canto, endpoint, e vou fazer a linha aqui com o linear, ó. passar em cima ela pega. Ó. Vou dar ESC. Eu vou clicar aqui neste endpoint e arrastar a linha aqui em cima e passar aqui em cima. Eu vou deixar aqui, ó. Vou clicar soltar. Vou dar ESC. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar uma circunferência. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui na entidade em trim, a seta, clicar para estender. Eu vou clicar na linha para estender até o círculo. Então, estendeu até aqui. Vou voltar aqui, vou clicar em trim e vou cortar o excesso aqui, ó. Aqui também. Então, está feito o meu perfil, está definido. Vou fechar aqui trim. Falta a dimensão do raio. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste arco, vou clicar aqui fora. E vou entrar aqui com 80 também, ó. Vou terminar a dimensão. Ele perdeu aqui o ângulo, ó. Então, vamos clicar em dimensão novamente, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui e colocar o ângulo. Aqui é 35, Enter. Vou clicar aqui, clicar aqui nesta linha, colocar o ângulo também. Mais simples, 35, Enter. Então, está pronto o meu sketch. Vou terminar a dimensão, vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Feature, o sketch está selecionado, vou clicar em Extrude Boss Base. Então, vou girar a minha vista aqui, ó. 
Vou mudar aqui de blind, que é cego, para mid plane. E vou entrar com a dimensão aqui de 6. Entre. Então está feito o meu desenho. Só está no meio corte, né? Não, não está aparecendo inteiro. Então vou confirmar para fazer. E agora vou tirar o meio corte. Então está pronto a nervura. Está feita a nervura. Vou clicar aqui em View Orientation. E vou clicar aqui em Isométrico. E salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esta base aqui. Esses dois retângulos de 100 por 50. Então esta parte da peça. Vamos ver aqui no, no Solid. Eu vou girar a minha vista. Eu vou clicar aqui em Sketch. Clicar em Sketch novamente. Vou girar mais um pouco. Vou clicar aqui nesta face de baixo. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito. Clicar Normal A. Vou clicar aqui em Retângulo por Corner. Vou desenhar o meu retângulo aqui. Ó. Vou desenhar outro retângulo aqui deste lado. Vou apertar ESC no teclado. Vou procurar o meio do retângulo aqui da linha. Vou clicar. Vou apertar Shift no teclado e vou procurar o meio aqui dessa aresta. Vou clicar aqui no meio. Agora sim, deixa aparecer o ícone. Agora sim, vou clicar e vou selecionar com esse dente. Então, está centralizado o meu retângulo e está travado nesta posição também na aresta. Vou confirmar a propriedade. Vou fazer o mesmo deste lado. Vou procurar o meio. Vou clicar. Vou apertar Shift e vou clicar aqui no meio da peça, da linha. Já apareceu o ícone, vou clicar e vou selecionar com esse dente. Vou confirmar propriedades, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 100, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 50, Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 50 também. Enter. Vou apertar ESC. Vou clicar neste endpoint. Apertar Shift. Clicar neste endpoint. Vou selecionar horizontal. Então está alinhado. Como ele está pelo meio, ele alinhou aqui embaixo também. Vou fechar propriedades. Vou terminar aqui meu sketch. Vou girar a minha vista aqui. Clicar isométrico. Está selecionado o sketch, vou clicar em Feature, vou clicar em Extrude, Boss, Base. Então, pegou a figura, eu vou girar aqui de frente, para ver como é que está. Então, está indo para baixo, eu vou mudar o sentido. E vou entrar com a dimensão aqui, que é 10. Enter. Então, está feito o que eu quero. Vou girar a vista aqui, está deste modo. Vou confirmar o Extrude. Vou clicar aqui em Orientação de Vista. Clicar Isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a espiral. Eu tenho um desenho aqui com o detalhe. Então eu preciso fazer aqui um diâmetro de apoio com 130 para fazer depois este corpo. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou clicar aqui em curvas. E vou selecionar L's na espiral. Eu vou selecionar aqui um plano. Vou clicar aqui em expandir. Vou selecionar o Front Plane. Vou clicar aqui no sketch com o botão direito. Vou clicar em normal A. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar o círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui dentro. Aqui é 130. Enter. Vou fechar dimensão. E vou fechar o sketch. Então ele vai voltar para a caixa de espiral. Eu vou mudar aqui de pitch and revolution. Vou mudar para espiral. O diâmetro pitch aqui, vamos ver aqui na, no PDF. Ó. Então, aqui o PDF, o pitch é 38, a revolução é 0,7. Vamos voltar lá para o Solid. Então, vou entrar aqui com 38. Enter. A revolução é 0,7. Enter. Vou mudar aqui para 360. Enter. Então, está começando aonde eu preciso. Ó. Está iniciando aqui no círculo. Está terminando lá em cima, está perfeito. Vou terminar aqui o comando, vou confirmar a espiral. Está feito a hélice para fazer a voluta. Vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vou clicar no vazio, vamos ver no PDF. Agora vou fazer esse desenho aqui com 20, ó, esse sketch com 20 para fazer o primeiro círculo do loft. 
Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui o plano. Vou clicar no Top Plane. Vou clicar aqui para fazer o corte. Section View. Vou confirmar o corte. Vou clicar no Sketch com o botão direito. Clicar Normal Tool. Vou aproximar aqui, ó. Vou clicar em Círculo. E vou desenhar o círculo nessa extremidade aqui, ó. Então, não consigo pegar a extremidade, eu vou clicar aqui e fazer o círculo. Vou dar ESC. Eu vou clicar no centro do círculo. Vou apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui horizontal. Vou fechar aqui propriedades. Vou clicar em dimensão. Vou clicar na origem e vou clicar no círculo. No centro. Vou clicar aqui. Entrar com 65. Enter. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em linha, na seta, fazer uma centerline. Vou clicar na origem e vou desenhar uma centerline até aqui. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nessa centerline, clicar aqui do lado e entrar com a dimensão de 30. Enter. Fechar o sketch. Então está pronto aqui o sketch. Eu fiz isso aqui de apoio para criar o plano. Vou terminar meu sketch. Vou clicar aqui em Section View. Vou clicar aqui para orientação de vista, clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse diâmetro de 38, o ângulo de 18 graus. Vou criar um plano aqui neste, neste 18 graus. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Feature, vou clicar em Referência e Geometria, vou clicar em Plane. Vou selecionar aqui os pontos, ó. então vou utilizar aquela linha de centro. Eu vou pegar o Endpoint aqui, dar um clique, clicar nesse Endpoint. E clicar aqui no endpoint da espiral. Então está construído o plano. Vou confirmar o plano. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar aqui em sketch. Vou clicar em sketch novamente e vou selecionar este plano. Vou clicar aqui em section view. Vou mudar aqui para selecionar um plano. Vou vir aqui na árvore e vou selecionar o nosso plano aqui, ó. Então, está cortado no plano. Vou confirmar o Section View. Vou clicar aqui no Sketch, aqui com o botão direito. Clicar em Normal A. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Círculo. E vou desenhar uma circunferência aqui. Ó. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no Círculo. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 38. Enter. Vou fechar Dimensão. Vou girar aqui um pouco minha vista. Vou clicar aqui no Centro do Círculo. Apertar Shift e clicar na origem do Solid. E vou selecionar aqui vertical. Então está alinhado o meu círculo. Vou fechar propriedades. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar no centro do círculo. E vou clicar na origem. E vou colocar a cota aqui do lado. Vamos ver no PDF. Ó. Então aqui é 91,6. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 91,6. Enter. Então está pronto o meu esqueleto. Está na no final da espiral. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para isométrico. Vou tirar o meio corte. Vou clicar no vazio. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Agora eu vou fazer o loft desses dois círculos. Vou clicar aqui em loft boss base. Vou selecionar aqui os profiles. Então vou clicar neste círculo. Vou clicar neste círculo. Vou clicar aqui para a linha guia. Vou clicar na espiral. Vou descer aqui, vou clicar na centerline, vou clicar aqui na caixa. E vou selecionar a, novamente a espiral. Vou clicar de novo e selecionar de novo. Então agora ela entrou aqui na caixa. E apareceu aqui o loft. Então vou confirmar o comando. E está pronto o loft. Do jeito que eu preciso. Vou clicar aqui em Apply Scene. Vou mudar aqui para Plain White. Para ficar melhor a visualização, vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Eu vou fazer aqui, remover material interno da espiral, vou fazer um loft cut. Vamos ver no PDF, ó. então tem espessura de 2 mm na parede. Eu vou fazer um sketch nesta face e um sketch nesta face. Vamos voltar para o Solid, então vou clicar aqui em sketch, vou clicar em sketch novamente, vou ampliar a árvore aqui. Vou clicar em Top Plane. Vou clicar aqui em Section View. Está no plano que eu quero o corte. Vou confirmar. Vou clicar no Sketch com o botão direito. Clicar em Normal A. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui dentro e desenhar o meu círculo. 
Vou dar ESC. Vou aproximar aqui um pouco. Eu vou apertar Shift e vou clicar no centro do círculo. E vou clicar aqui na origem. Ó. E vou selecionar aqui horizontal. Vou confirmar a propriedade. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar na origem e vou clicar no centro do círculo. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 65. Enter. Vou dar ESC. Vou clicar aqui no círculo. Vou selecionar dimensão novamente, desculpa. Vou clicar no círculo e vou clicar na aresta. Ó. E vou clicar aqui dentro. Então, aqui é 2. Enter. Então, está feito o meu esquete. Vou fechar dimensão. Vou fechar o esquete. Vou tirar o meio corte. Vou clicar aqui em orientação de vista. Clicar isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Eu vou clicar aqui em esquete novamente. E vou selecionar o plano aqui que nós fizemos, ó. Vou clicar aqui em Section View. Vou selecionar um plano aqui, ó. Vou vir aqui na árvore e selecionar o nosso plano aqui de corte, ó. Vou dar um clique. Então, o corte foi no plano. Vou confirmar Section View. Vou clicar aqui no esquete com o botão direito. Clicar Normal Tool. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Círculo. Vou passar aqui na borda. E vou clicar aqui e fazer meu círculo, ó. Peguei o centro. Vou clicar aqui. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar no círculo e vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui dentro. Então, aqui é 2, Enter. Vou dar ESC, vou afastar aqui para aparecer a origem. Vou apertar Shift e vou clicar no centro do círculo. Vou vir aqui e vou clicar no, na origem do Solid. E vou selecionar vertical. Então, está centralizado. Vou terminar aqui propriedades. Vamos puxar o círculo aqui. Ó. Então, está faltando dimensão. Vou fechar aqui, vou clicar em Smart Dimension, vou clicar no centro do círculo e vou clicar na origem, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, então aqui é 91,6, vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 91,6, Enter. Então, está centralizado o meu círculo, vou clicar no vazio, vou dar ESC em dimensão e vou terminar o meu esquete. Vou clicar aqui para isométrico. E vou tirar o meio corte. Vou clicar no vazio e vou salvar meu trabalho até este momento. Agora eu vou fazer o Loft Cut aqui. Vamos clicar em Feature. Vou clicar aqui em Loft Cut. Vou selecionar os Profiles. Então, vou selecionar aqui este círculo. E vou selecionar aqui o outro círculo aqui. Ó. Vou clicar aqui em Guide Curve. E vou selecionar aqui a espiral. Então, ela veio aqui para baixo. Eu vou vir aqui em Centerline Parâmetro. Vou clicar na seta. Vou clicar aqui dentro e vou selecionar novamente a espiral. Não veio. Vou clicar novamente e vou selecionar de novo. Então, agora ela entrou. Vou clicar aqui para confirmar o comando. Então, está feito o recorte. Ó. Vou clicar aqui para Isométrico. Vou clicar aqui em Meio Corte, ó, Section View. E vou clicar aqui no plano. Vou confirmar. Então, nossa, nossa peça está deste jeito aqui, ó. Já fiz o recorte lá dentro. Eu vou tirar o Section View. Vou clicar aqui, Orientação de Vista. Clicar Isométrico. E salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF para continuar. Eu vou fazer aqui agora, continuar aqui com o contorno aqui do nosso desenho. Ó. Vou fazer esse corpo aqui. Então, tem a dimensão aqui com o centro. Ó. Tem 91,6. O centro aqui e o diâmetro de 38. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui na árvore o plano. Então, vou clicar neste plano. Vou selecionar aqui Section View. Vou procurar na árvore, ó, expandir a árvore. E vou clicar aqui no plano. Então, passou o corte no plano. Vou confirmar o Section View. Vou clicar aqui com o botão direito. Clicar aqui no Normal Tool. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Círculo. Vou passar o mouse aqui, pegar o centro, ó. vou clicar e fazer o círculo. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 38, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui no centro do círculo, ó. apertar Shift, clicar no centro do círculo e clicar aqui na origem. E vou selecionar aqui vertical. Vou fechar propriedades. Vou clicar em dimensão novamente, vou clicar aqui no centro do círculo e vou clicar na origem do sólido. 
Vou clicar aqui do lado. A dimensão, vamos ver no PDF, ó, então 91,6. Vamos voltar, está aqui, vou confirmar. Então está restringido o nosso desenho. Vou confirmar a dimensão e vou fechar o sketch. Vou tirar aqui o section view. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF. Agora eu vou fazer aqui o caminho. Então eu tenho uma dimensão de 140 para fazer este caminho. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui na árvore o plano. Então eu vou pegar o, o Front Plane. Vou clicar. Vou clicar aqui em Section View. Vou mudar aqui para refer Referência de Plano. E vou clicar aqui no plano que eu preciso. Ó. Então este plano. Vou confirmar aqui. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito. Clicar aqui no Normal Tool. Vou aproximar aqui meu desenho. Vou clicar em Linha. Vou fazer uma linha aqui em cima, ó, alinhada com a origem. Ó. Vou dar ESC. Vou clicar aqui, apertar Shift, clicar no Endpoint e clicar na origem. E vou selecionar aqui Vertical. Vou fechar Propriedades. Vou clicar aqui em Arco. Vou aproximar meu desenho. Vou clicar o arco aqui, iniciar o arco. E vou clicar aqui pegando o Midpoint. Ó. Então pegou o Midpoint, eu vou clicar. E vou desenhar o meu arco. Vou dar ESC. Vou clicar aqui, apertar Shift, clicar no arco e vou clicar na linha e vou selecionar tangente. Vou fechar aqui propriedades, vou aproximar o desenho, vou clicar aqui na seta, clicar estende entidades, vou clicar na linha. Então estendeu até o arco, vou clicar aqui para cortar trim e vou cortar o excesso aqui, ó, clicar e arrastar. Vou aproximar o desenho aqui, vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na origem. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, eu tenho uma dimensão de 140. Eu vou fazer aqui maior. Vou fazer aqui com 150. Enter. Vou aproximar aqui. Vou clicar no arco. E vou clicar aqui do lado. E vou entrar com a dimensão de 38. Enter. Está definido o caminho do meu sweep. Vou terminar aqui dimensão. Vou terminar o sketch. Vou girar aqui para isométrico e vou tirar o meio corte. Vou aproximar o meu desenho aqui. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar aqui em Sweep. Vou selecionar o contorno e vou selecionar o caminho. Vou clicar no caminho. Então está feito o Sweep. Ó. Está pronto. Vou confirmar o comando. Está feito o que eu queria. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vou fazer aqui novamente para fazer aqui o Sweep Cut. Então, vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar Sketch. Vou expandir a árvore. Vou clicar neste plano. Vou clicar aqui para Section View. Vou selecionar aqui na árvore o plano. E vou dar OK em Section View. Vou clicar aqui com o botão direito. Clicar aqui Normal Tool. Vou aproximar. E vou fazer o diâmetro interno aqui. Ó. Vou clicar em Círculo. Vou procurar o centro aqui. Vou passar aqui e pegar o centro. Se eu não conseguir, não tem problema. Eu vou clicar aqui e fazer o círculo. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste círculo. Vou clicar aqui dentro. Aqui tem 34. Enter. Vou dar ESC. Vou clicar aqui, apertar Shift. Clicar no centro do círculo. E vou clicar aqui na origem. E vou selecionar vertical. Vou fechar aqui propriedades. Vou clicar em dimensão, vou aproximar aqui, vou clicar no centro do círculo e vou clicar aqui na origem. E vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui a dimensão é 91,6, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 91,6. Enter. Então está definido o meu, meu círculo. Vou fechar aqui dimensão, vou fechar meu esquete, vou clicar aqui para isométrico. Vou tirar o meio corte, vou aproximar a minha vista. Vou clicar aqui para salvar até o momento. Agora eu vou fazer aqui o Sweep Cut. Então vou clicar em Sweep Cut. Vou selecionar aqui o perfil, então o círculo que nós fizemos. E a caminho, eu vou vir aqui na árvore, expandir a árvore. Vou selecionar no Sweep que nós fizemos. E vou clicar aqui no Sketch 21. Ó. Vou dar um clique. Então ele pegou e jogou o Sketch para baixo aqui. Vamos... Confirmar o sweep. Ó. 
Então está feito aqui o recorte, ó. Com dois sweeps aqui. Vamos expandir, ó. Então ele pegou o sketch 21 aqui, ó. Está para nós usar aqui. Ele usa o mesmo sketch lá. Não precisa fazer novamente. Então está recortado dentro, ó. Está desta maneira, ó. Vou clicar aqui em iso... eh, orientação de vista e vou clicar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Eu vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar aqui em front. Então, o nosso sweep ficou desta maneira, ó, está inclinado. Vou clicar aqui e voltar para orientação de vista, isométrico. Eu vou clicar aqui em features. Ó. Vou vir aqui em referência e geometria. Vou clicar em plano. Vou selecionar aqui o plano na árvore. Ó. Pegar aqui o top plane. E vou entrar com a distância aqui. Vamos ver no PDF, ó. Então, vou corrigir aqui para 140. Ó. Então, vou fazer um plano aqui com 140. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 140 em distância. Enter. Vou terminar aqui o plano. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar o plano aqui. Ó. Já pegou aqui o plano. Ó. Já selecionou. Vou clicar aqui em Sketch com o botão direito. E vou clicar aqui no Normal Tool. Vou aproximar. Vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem ó, e vou desenhar um círculo maior aqui do que eu preciso. Ó. Vou fechar círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. E vou entrar aqui com 50, Enter. Vou terminar dimensão e vou terminar o meu esquete. Vou voltar aqui para isométrico. Vou clicar em feature e vou clicar aqui em extrude cut. Então, ele já pegou o meu círculo, ó. eu vou clicar aqui e virar para a fronte. Então, o círculo está indo para baixo, eu vou inverter a direção, está indo para cima. E vou mudar a, di a distância aqui para 20. Ó. Enter. Então, está passando o que eu quero, eu vou co confirmar o corte. Então, arrumou aqui em cima a vista. Ó. Vamos virar para isométrico. Então, está arrumada a minha vista. Eu vou clicar no plano com o botão direito aqui e tirar a visibilidade, ó. esconder o plano. Vou recolher aqui o sweep. Vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Então, agora eu vou fazer a flange aqui superior. Ó. Então, tem um diâmetro de 140 e aqui tem 16 de espessura total. Vamos voltar aqui para o Solid. Então, vou clicar em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar esta face aqui. Ó. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito clicar em Normal Tool. Vou aproximar aqui vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem, vou aproximar mais, vou fazer um círculo aqui dentro, vou clicar aqui dentro. Vou clicar novamente na origem e vou desenhar outro círculo. Vou clicar aqui fora, vou fechar círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo e vou clicar aqui dentro. E vou entrar aqui, vou clicar, não parou, e vou entrar aqui com 36, Enter. Vou clicar neste círculo externo, vou clicar aqui fora. Aqui é 140, Enter. Vou fechar aqui dimensão, vou afastar o meu desenho. Vou clicar em Feature, vou clicar em Extrude. Vamos voltar aqui para o isométrico. Então ele já pegou a figura, eu vou girar aqui para a fronte, para ver como está. Está para cima, vou inverter a direção e vou entrar com a medida aqui de 16. Enter. E vou confirmar o extrude. Vou girar aqui novamente para isométrico. Então está desta maneira. Eu vou clicar aqui para voltar o plano white. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse rebaixo de 2. Então tem o diâmetro 78, o diâmetro 140. Vamos voltar para o solid. Eu vou clicar em sketch. Clicar em sketch novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar Normal Tool. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar na origem e desenhar outro círculo. Vou pegar aqui a tangência. Ó. Vou fechar aqui o círculo, vou clicar em Dimensão, vou clicar neste círculo e clicar aqui dentro. Aqui é 78, Enter. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 140, vou confirmar. Vou terminar Dimensão. Vou fechar o meu esquete, vou clicar aqui para girar o isométrico, vou clicar no vazio, vou aproximar, vou clicar em Feature, vou clicar em Extrude Cut. Vou clicar aqui na árvore e selecionar o esquete. 
Vamos girar aqui para a fronte. Vou colocar a medida aqui de 2. Enter. Então está indo para baixo, está no sentido correto. Vou girar aqui um pouco a vista e vou confirmar o corte. Então está pronto a flange aqui. Vou clicar novamente aqui isométrico e vou salvar aqui até o momento. Vamos ver no PDF. Vou fazer esta furação. Então tem 45 graus, diâmetro de 100, que é o centro, e o furo com 19. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Role. Vou clicar em Posição. Vou clicar nesta face, vou girar aqui o top para cima e vou clicar aqui colocar o ponto do furo. Então, colocou o centro do furo. Vou dar ESC, vou clicar aqui em linha, em centro, clicar em centerline, vou clicar no ponto, vou clicar aqui dentro na origem. E vou continuar com a linha e subir aqui até o quadrante, eu vou clicar aqui. Vou dar ESC, vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 45. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui fora. Aqui é 50. Enter. Então está feito o centro do furo. Vou fechar dimensão. E vou clicar aqui em Type. Vou selecionar aqui furo passante. Ó, role. Vou, vou abaixar aqui. Está ansimétrico e está para tamanho de drill, de broca. Ó. Vou deixar desta maneira e vou selecionar o tamanho do furo. Então, vou procurar aqui 19. Passou, vamos voltar um pouco. Aqui está 19, vou selecionar. Está até o próximo. E eu vou confirmar o furo. Então, está feito o furo. Vou girar aqui ó, a vista. Então, está desta maneira. Ó. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vou clicar aqui na seta e linear pattern e vou selecionar circular pattern. Vou selecionar o furo na árvore, vou clicar aqui para expandir. Vou selecionar o furo. Então o feature aqui é fácil, ó. vou clicar. Então selecionou, vou clicar aqui para pegar a direção. Vou clicar aqui nessa aresta. Vou mudar aqui para 4. Enter. Está feito aqui, ó. são quatro furos. Ó. Vou confirmar o comando. Está feito o pattern. Vou clicar aqui e voltar para isométrico. E vou salvar novamente o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a furação na flange aqui do lado. Ó. Então, nesta flange aqui. Vamos voltar aqui. Então, tem o centro aqui de 125. O furo é 19. E é 45 graus também. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar nesta face do cubo. Vou clicar aqui em Role, vou clicar em Posição e vou clicar aqui nesta face. Vou girar aqui no cubo, ó, clicar na face, o cubo está ligado aqui, ó, vou clicar nesta face aqui. Ó. Vou clicar aqui e colocar o furo. Vou dar ESC, vou clicar aqui na seta, clicar em Centerline. Vou clicar no centro do furo, vou clicar na origem e vou clicar aqui em cima pegando o quadrante. Ó. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro, aqui é 45, Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar aqui dentro. Aqui é 125, então vou entrar aqui 125 barra 2, Enter. Então é 62,5 a metade. Vou confirmar dimensão, vou clicar aqui em Type, está pronto o nosso esquete. Está selecionado o furo, está para furo de broca, está 19, está até o próximo. Vou confirmar o comando. Então está feito o furo. Vou clicar aqui em pattern linear na seta e vou clicar em circular pattern. O furo está selecionado já, ó. vou clicar aqui. Então ele já pegou o furo, eu vou clicar aqui para indicar a direção. Vou clicar nessa aresta. São quatro furos, está correto aqui, 360 graus. Vou confirmar o comando. Está feita a furação. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o recorte interno para aparecer a voluta que a gente precisa aqui. Ó. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente. Vou selecionar esta face. Vou vir aqui no esquete, clicar com o botão direito, clicar normal tool. Vou clicar em círculo. 
Vou clicar na origem e vou desenhar um círculo até essa borda, ó, pegando a tangência. Ó. Vou confirmar círculo, vou terminar o esquete, vou girar aqui para isométrico, vou selecionar aqui feature, o esquete está selecionado, vou clicar em extruded cut. Vou colocar a dimensão aqui, vamos ver no PDF, ó. então essa dimensão interna aqui é 50, ó. então vou entrar lá com 50, vamos voltar. Então a dimensão aqui vai ser 50, enter, então ele foi até lá dentro, ó. E está cego e vou confirmar para fazer o corte. Então agora aparece a voluta lá dentro, ó, do jeito que a gente precisa, ó. está pronto o recorte lá dentro. Vou clicar aqui para isométrico e salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora a furação aqui frontal. Ó. Então tem aqui 23 graus, é 22 e meio. O centro está aqui, 168 é M8 por 1. E a profundidade do furo está aqui da rosca. Vamos voltar aqui. Então vou fazer esta furação. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em Role. Vou clicar em Positions. Vou clicar nesta face, vou girar aqui para a fronte e vou clicar e colocar o meu furo aqui, ó. Vou dar ESC, vou clicar aqui em Line na seta, clicar em Center Line. Vou clicar aqui no centro do furo e vou clicar na origem e vou desenhar outra linha até aqui o quadrante, ó. Vou dar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha, vou clicar aqui dentro. Aqui é 22,5. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 84. Enter. Vou voltar aqui e fechar dimensão. E vou voltar aqui para type. Vou mudar aqui para furo com rosca. Vou selecionar aqui ansimétrico. Vou selecionar aqui tape rolled, que é furo com rosca. E vou selecionar o tipo de tamanho da rosca, ó. Então é M8, vou confirmar, a profundidade aqui End Condition, eu vou selecionar aqui, vou colocar cego, então aqui é o tamanho do furo, então aqui é 14, e vou, o tamanho da rosca vai ser 12, ó. vamos entrar com 12, vou clicar aqui em cima para aceitar, vamos ver no PDF, confirmar, então está aqui, ó, 14 e 12, vamos voltar para o Solid, eu vou confirmar o furo aqui. Então está feito aqui o furo com rosca aqui, ó. Vou clicar aqui em Options. Vou clicar aqui em Documento Properties. Vou clicar em Detailing. E vou confirmar aqui Shade Cosmetic Trids. Para mostrar a rosca. Vou dar OK. Então ele mostra o sombreamento da rosca. Ó. Está pronto o furo. Vou clicar aqui em Isométrico. Vou clicar aqui em Pattern Linear. Vou clicar em Circular Pattern. O furo já estava selecionado, ele pegou aqui, ó. Eu vou clicar para mostrar a direção. Então, vou clicar nesta aresta. Vamos ver no PDF. Então, a quantidade aqui são oito furos. Vamos voltar aqui para o Solid. Então, vou entrar aqui com oito. Enter. Vou girar aqui de front. Então, está pronta a furação. O Pattern está correto. Vou confirmar o Pattern. Está feita a furação com rosca. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o rasgo aqui da base. Ó. Então tem o dimensional de 14 por 20 e raio de 7. E tem a dimensão do centro aqui. Vamos voltar aqui para o solid. Eu vou clicar aqui em girar a minha vista. Vou clicar aqui em sketch. Vou clicar em sketch. Vou clicar aqui nesta face. Ó. Vou vir aqui no sketch, clicar com o botão direito, clicar aqui em normal tool. Vou clicar aqui para fazer o desenho, vou clicar em círculo, vou clicar aqui em desenhar o círculo. Vou clicar em linha, vou clicar aqui no quadrante e vou vir até a aresta, vou clicar na aresta. Vou continuar desenhando linha, vou vir aqui alinhar com o quadrante aqui com o círculo, vou clicar e vou clicar no quadrante. Vou dar ESC, vou clicar aqui em trim e vou cortar o círculo aqui dentro. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no arco, vou clicar aqui dentro. Aqui é set, enter. Vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar no centro, vou clicar aqui fora. Aqui é 20, enter. Vou clicar no vazio, vou clicar na origem e vou clicar aqui no centro do arco. 
Vou clicar aqui fora. Aqui é 70. Enter. Vou dar ESC. E vou desenhar outro desenho aqui embaixo. Outra figura. Então, vou clicar em círculo novamente. Vou alinhar aqui com esse círculo. Vou clicar e fazer o círculo. Vou terminar círculo. Vou clicar em linha. Vou clicar no quadrante e descer aqui até a aresta. Vou clicar na aresta. Vou vir aqui alinhar com outro quadrante. Vou clicar e vou subir até o quadrante do círculo. Vou dar ESC. Vou clicar em Trim e vou cortar o meu círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste centro. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 20. Enter. Vou dar ESC. Vou apertar Shift. Vou clicar neste centro. Vou clicar neste centro. E vou selecionar aqui vertical. Então está alinhado aqui a figura. Vou confirmar. Vou clicar aqui. Apertar Shift. Clicar neste arco. E vou clicar neste arco. E vou selecionar aqui igual. Vou confirmar o comando. Então está feita a minha figura. Está pronto os dois, as duas geometrias. Vou terminar o sketch. Vou girar aqui um pouco a vista. Afastar um pouco. Vou clicar em Feature, vou clicar aqui em Extruded Cut. Então, o sketch já estava selecionado. Eu vou clicar aqui em Blind e vou clicar aqui em Up to Nest. Vamos girar aqui a vista, afastar um pouco. Então, ele está cortando aqui até o próximo. Vou confirmar o comando. Então, está feito o recorte. Vou clicar aqui para Isométrico e vou salvar o meu desenho. Vou fazer aqui o Mirror. Então, vou clicar aqui em Linear Pattern, vou clicar aqui em Mirror. Vou selecionar aqui o plano, então vou clicar aqui na árvore, vou clicar no plano que eu quero, então é o Right Plane. Vou clicar aqui o Feature, então vou vir na árvore aqui embaixo e vou clicar no Cut. Então, está espelhado para este lado, vou confirmar o comando, está feito o espelho. Vou clicar aqui em Fillet na seta e vou clicar em Chamfer. Vamos vir aqui no PDF... Então, tem um chanfro aqui de 5 por 45. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui com a dimensão de 5. Enter. 45 graus. E vou selecionar a aresta aqui. Ó. Então, vou clicar nesta aresta. Nesta outra. Vou clicar nesta. Vou clicar nesta outra aqui. Vou aproximar mais. Clicar nesta. Vou girar a minha vista. Vou clicar nessas outras arestas. Ó. Então, esta aresta. Esta outra. E esta outra aqui. E vou confirmar o chanfer. Então, está feito o chanfro na peça. Vou, vou voltar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este chanfro aqui no pescoço aqui dentro. 3 por 45. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Fillet na seta. Vou selecionar chanfro. Vou mudar a medida aqui para 3. Enter. E vou selecionar aqui esta aresta. E vou dar aplicar. Então está feito o chanfro. Vou clicar aqui em isométrico. Vou salvar o trabalho. Vou voltar aqui em Applicene e vou clicar em Plan White. Vou salvar o meu trabalho novamente. Então aqui está pronto aqui o nosso casing. Ó. Eu poderia acrescentar aqui alguns fillets. Poderia colocar fillet aqui dentro. Ó, mas eu vou parar por aqui. Então está pronto o nosso casing da bomba. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, esta curtida é muito importante para mim. Me ajudem. Obrigado. Até o próximo.